আসসালামু আলাইকুম অনার্স প্রথম বর্ষ মেজর রসায়নের নন মেজর পদার্থ একের অধ্যায় ছয় এর দ্বিতীয় লেকচারে সবাইকে স্বাগত অধ্যায় ছয় হচ্ছে পৃষ্ঠটানের অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ের একটি লেকচার আমরা অলরেডি আপলোড করেছি এই অধ্যায় থেকে প্রচুর পরিমাণ কোশ্চেন আসে তাই এই অধ্যায় থেকে আমরা বেশ কিছু প্রশ্ন সমাধান করাবো এবং প্রশ্নগুলো সমাধান একটু বড় হওয়ার কারণে আমাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে একটার বেশি আমরা শেষ করতে পারছি না কারণ দেখা গেছে বেশি লং ডিউরেশন হয়ে গেলে স্টুডেন্টরা হচ্ছে ক্লাসগুলো করতে চায় না বা এগুলো ভিডিওগুলো সেভ করতে এবং আপলোড করতে অনেক সময় লাগে এই জন্য আমরা একটি একটি প্রশ্ন করে সমাধান করাচ্ছি আর যারা মেজর রসায়ন আছো আমাদের পেড ব্যাচ অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি তোমাদের যে মেজর অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির ব্যাচ আছে বা কোর্সটি আছে সেই কোর্সটির একটি ব্যাচ শুরু হয়ে গেছে তো যারা হচ্ছে অনার্স প্রথম বর্ষ মেজর রসায়নের জৈব রসায়ন বা অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির পেড ব্যাচে জয়েন হতে চাও তারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ দিবা তো দেখেন আপনাদের প্রশ্ন হচ্ছে আজকে দেখাও যে কোন তরলের পদার্থের বক্রতার বা বক্রতলের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপ পি সমান সমান টু টি ইন্টু ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু তো এরকম যখন সমীকরণ প্রতিবেদন করতে বলবে এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকবার এসেছে দেখেন দুই হাজার তিন সাল পাঁচ সাল ছয় সাল দশ সাল বারো সাল পনেরো সাল এবং সতেরো সাল মোটমাট অনেকগুলো সালে কিন্তু এই প্রশ্নটা এসেছে এবং এই প্রশ্নটা কিন্তু এইভাবে আসতে পারে যে কোনো তরল পদার্থের বক্রতলের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপের রাশিমালা প্রতিপাদন করো ঠিক আছে অতিরিক্ত চাপের রাশিমালা প্রতিপাদন করেও বলতে পারে অথবা এই সমীকরণটা দিয়েও দিতে পারে তো যেভাবেই দেখ আপনারা সমাধানটা এইভাবে করবেন তো আমি রেনেসা বুক থেকে রেনেসা ইজি বুক থেকে হচ্ছে একটা সমাধান কালেক্ট করেছি তো সেখান থেকে আমি হচ্ছে এটা তুলে দিছি তো চাইলে আপনার রেনেসা বইটা ফলো করতে পারেন আমরা হচ্ছে মূলত রেনেসা বই তারপর ব্যতিক্রম সাজেশন কবি পাবলিকেশন শামস রসায়ন পাবলিকেশন ইত্যাদি বইগুলো থেকে হচ্ছে আমরা সবচেয়ে সহজভাবে যতটুকু অ্যানালাইজ করে হচ্ছে প্রশ্ন নেওয়া যায় সেরকম করার চেষ্টা করে থাকি তো দেখেন ফার্স্টে হচ্ছে আপনারা লিখবেন যে কোনো তরল পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে বা উভয় দিকের চাপ সমান হলে ওই পৃষ্ঠের সমতল হয় তো একটা তরল আছে ধরেন একটা গ্লাস একটা গ্লাসের মধ্যে আপনি তরল বা পানি নিলেন সেখানে যদি উভয় পৃষ্ঠে আপনি চাপটা সমান রাখতে পারেন তাহলে পৃষ্ঠটাও কি হবে সমতল হবে তো ওইটা যদি গ্লাস না হয়ে দেখা গেছে একটা বেলুন হইলো বেলুনের মধ্যে আপনি পানি ভরলেন তাহলে কিন্তু উভয় দিক দিয়ে সমান প্রেশারটা আসবে না ঠিক আছে কিন্তু উভয় দিকের চাপটা সমান না হলে পৃষ্ঠ বক্র হয়ে যায় অর্থাৎ পৃষ্ঠটা বাঁকা বক্রতা বক্রটা আমরা কাকে বলি এই যে এই এটাও একটা বক্র হতে পারে এটা একটা বক্র হতে পারে এটা একটা বক্র হতে পারে এইগুলো কিন্তু আমাদের বক্র বক্র মানে কি বক্র মানে সমান না বা গোল না এটা হচ্ছে বাঁকা হতে পারে ওকে তো সমান না হলে পৃষ্ঠটা বক্র হয়ে যাবে এবং অধিক চাপে দিকে পৃষ্ঠটা অবতল হবে অর্থাৎ যে দিকে আপনি চাপ দিবেন সেদিকে অবতল হয়ে যাবে অর্থাৎ এভাবে চেপে যাবে ওকে সামাবস্থায় পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপের দরুন মোট বল পৃষ্ঠটানের জন্য মোট বলের সমান হবে অর্থাৎ যখন সাম্য অবস্থা থাকবে অর্থাৎ পৃষ্ঠের উভয় দিকে চাপের পরিমাণটা সমান হবে তখন যে অতিরিক্ত চাপটা আপনি দিতেছেন তখন সেটার যে মোট বল সেটা হবে কি পৃষ্ঠটানের জন্য মোট বলের সমান ওকে এখন কোন বক্র তরল পৃষ্ঠের একটি ক্ষুদ্রাকার আয়তাকার অংশ আমরা এবিসিডি বিবেচনা করি আপনারা চাইলে একটা চিত্র দিতে পারেন আপনাদের বই একটা চিত্র আছে সেই চিত্রটা আপনারা চাইলে দিতে পারেন তবে আমি মনে করি চিত্রটা তোলার কোনো দরকার নাই আমি জাস্ট বুঝাই দিতেছি যে এখান থেকে দেখেন চেষ্টা করে বুঝেন কি না এখন কোন বক্র তরল পৃষ্ঠ একটা ক্ষুদ্রাকার আয়তাকার ক্ষুদ্রাকার আয়তাকার অংশটা হচ্ছে এবিসিডি আমরা বিবেচনা করে নিলাম যে একটা বক্রতা আমরা বিবেচনা করতেছি যার ক্ষুদ্রাকার আয়তনীয় অংশগুলো কি এবিসিডি এর এবি পার্শ্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স বক্রতার কেন্দ্র জিরো বা ও বক্রতার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর টু এবিসিডি ক্ষুদ্র অংশের ক্ষেত্র হল হচ্ছে এক্স ওয়াই অবতল পৃষ্ঠ অতিরিক্ত চাপ হচ্ছে পি ওকে আমরা কি কি জিনিস লিখলাম দৈর্ঘ্য লিখলাম বক্রতার কেন্দ্র লিখলাম বক্রতার ব্যাসার্ধ লিখলাম এবিসিডি ক্ষুদ্র অংশের ক্ষেত্রফল লিখলাম অবতল পৃষ্ঠে অতিরিক্ত চাপ লিখলাম ওকে এখন আমাদের বল এই যে একটু আগে বলছি যে মোট বল পৃষ্ঠটানের জন্য মোট বলের সমান হবে তাহলে পৃষ্ঠটানের জন্য মোট বলটা কি জানি ক্ষেত্রফল আর চাপের গুণফল তাহলে ক্ষেত্রফল আর চাপের গুণফল যদি হয় বল তাহলে আমরা যদি এটাই এইভাবে লিখি বল সমান সমান ক্ষেত্রফল গুণ চাপ এখন আমাদের ক্ষেত্রফল কত ছিল এক্স ওয়াই ছিল দিলাম এক্স ওয়াই এবং অবতল পৃষ্ঠে অতিরিক্ত চাপ কত ছিল পি ছিল এই জন্য পি এক্স ওয়াই লিখলাম তো পি এক্স ওয়াই সমান সমান কত বল তো এবার দেখেন আবার তরল পৃষ্ঠে অবিলম্বভাবে অতি ক্ষুদ্র ডেলজের দূরত্ব সরে গিয়ে ইএফ জিএচ অবস্থানে অধিকার করে অর্থাৎ সেটা যদি এরকম হয় ধরেন এরকম একটা বক্র অংশ
এটা এরকম একটা দূরত্ব ছিল যখন হচ্ছে অবিলম্বভাবে অর্থাৎ উপরের দিকে অবিলম্বভাবে অতি ক্ষুদ্র ডেল জেড দূরত্বে যদি সরে যায় তাহলে কি ঘটবে ই এফ জি এস অবস্থান অধিকার করবে অর্থাৎ এটা সরে গিয়ে এরকম হয়ে গেল এরকম হয়ে কারণে এই জায়গার নামটা আমরা হচ্ছে ই দিলাম এটার নাম দিলাম আমরা এফ এই জায়গার নামটা যদি আমরা ই দেই এটার নাম যদি এফ দেই এটার নাম যদি জি দেই এটার নাম যদি এইচ দেই তখন কীরকম হবে সেটা হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে তাহলে আমাদের কৃতকাজের সূত্রটা কি মোটবল গুণ স্মরণ বা ডাবলু সমসমান এফ এস এর ডাবলু সমসমান এফ এসটা কি ডাবলু মানে কৃতকাজ এফ সমান হচ্ছে মোটবল এবং এস হচ্ছে স্মরণ তো তখন আমাদের কৃতকাজটা কি আসবে মোটবল আর স্মরণের গুণ ফল আসবে আর মোটবল আমরা একটু আগে পাইছি পি এক্স ওয়াই তাহলে আমরা মোটবলের জায়গায় পি এক্স ওয়াই লিখে দিলাম আর স্মরণটা এখানে কি বলছে অতি ক্ষুদ্র স্মরণ ডেল জ্যাট তাহলে স্মরণটা এখানে আমরা ইউজ করবো ডেল জ্যাট ওকে তো কৃতকাজ সমান মোট বল ইন্টু স্মরণ বা পি এক্স ওয়াই ইন্টু ডেল জ্যাট তো ধরা যাক এই স্মরণের জন্য এ বি ও বি সি বাহুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইছে যেহেতু এটা একটু সরে গেছে তাহলে এটার দৈর্ঘ্যটাও কি হয়েছে একটু বৃদ্ধি পাইছে এ বি এবং সি ডি বি সি এ বি এবং বি সি বাহুর দৈর্ঘ্যটা একটু বৃদ্ধি পাইছে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমাদের এ বি আগে কি ছিল এক্স ছিল এখন একটু সেটা হয়ে গেছে ডেল এক্স আর ওয়াই বি সি ছিল আপনাদের ওয়াই তাহলে এটা হয়ে গেছে এখন ডেল ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই আর কি আমরা যতটুকু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইছে সেটা আমরা যোগ করে দিচ্ছি তাহলে এক্স প্লাস ডেল এক্স ও ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই এখন ক্ষেত্রফলটা কি হবে ক্ষেত্রফলটা হবে এটার এটার গুণ ফল দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তের গুণ ফল তাহলে এক্স প্লাস ডেল এক্স গুণ ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই এবং নর্মালি আপনারা গুণের নিয়মে যদি গুণ করেন তাহলে কি আসবে এক্স ওয়াই প্লাস ডে এক্স ডেল ওয়াই অর্থাৎ এক্স একবার এ ওয়াইয়ের সাথে গুণ এক্স একবার এ ডেল ওয়াইয়ের সাথে গুণ এ ডেল এক্স একবার ওয়াইয়ের সাথে গুণ এ ডেল এক্স একবার ডেল ওয়াইয়ের সাথে গুণ তো গুণ করার কারণে এরকম আসছে আসার পরে এখানে এক্স ওয়াই আসে এখানে ডেলে এক্স ডেল ওয়াই আসে তো আমরা এক্স ওয়াই লিখলাম এক্স ডেল ওয়াই লিখলাম আবার এখানে একটু খেয়াল করেন ওয়াই ডেল এক্স আসে এবং ডেল এক্স ডেল ওয়াই আসে তো যেহেতু ডেল এক্স ডেল ওয়াই আসে অর্থাৎ এক্সেরও পরিবর্তন ওয়াইয়েরও পরিবর্তন এটাকে আমরা খুবই ক্ষুদ্র পরিবর্তন ধরে নিছি যেহেতু খুবই খুবই ক্ষুদ্র পরিবর্তন তাই আমরা অগ্রাহ্য করছি অর্থাৎ এটা লিখি নেই তো এই লাইনটা আপনারা একটু নিচে কষ্ট করে লিখে দিবেন যে ডেল এক্স ডেল ওয়াই ক্ষুদ্র বলে অগ্রাহ্য বিবেচনা করা হয়েছে তাহলে আমাদের যে আগের ক্ষেত্রফল ছিল সেই ক্ষেত্রফলটাও কি হবে এখন বৃদ্ধি পাবে তো ক্ষেত্রফলটা কীরকম বৃদ্ধি পাইছে এক্স ওয়াই প্লাস এক্স ডেল ওয়াই প্লাস ওয়াই ডেল এক্স মাইনাস এক্স ওয়াই এই এক্স ওয়াইটা আমরা কেন মাইনাস করলাম কারণ আমাদের আগের ক্ষেত্রফল ছিল সেটা আমরা যে নতুন ক্ষেত্রফল আছে যে এই যে নতুন যে ক্ষেত্রফলটা পাইছি এক্স ওয়াই এক্স ডেল ওয়াই আর ওয়াই ডেল এক্স এটা থেকে যদি আমরা আগের ক্ষেত্রফলটা বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমরা মোট যে আমাদের যে মানে কতটুকু বৃদ্ধি পাইছে সেটা বুঝতে পারবো তাহলে এই এক্স ওয়াই প্লাসে আসে মাইনাস আসে এটা 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 কাটা গেলে থাকবে কি এক্স ডেল ওয়াই আর ওয়াই ডেল এক্স ওকে তো দেখেন এবার হচ্ছে আমাদের মেন কাজ শুরু তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা আমরা কিন্তু এখন লিখব যে আমাদের যে তরলের তল দুটো ছিল ঠিক আছে ওই তরলের তল দুটো পৃষ্ঠ কিন্তু মোট বলে ক্ষেত্রফলে বৃদ্ধি করছে অর্থাৎ আমরা যে ক্ষেত্রফলটা যে এখন বাড়াইছি এটা কিন্তু তরলের পৃষ্ঠের সাথে বৃদ্ধি পাইছে তাহলে এটা কিন্তু একটা পৃষ্ঠের জন্য এখন আমাদের কি বের করতে হবে দুইটা পৃষ্ঠ বের করতে হবে কারণ কি তরল তলের দুইটি পৃষ্ঠ থাকে সব সময় তাহলে মোট ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পরিমাণটা কি হবে এটার সাথে আরেকটা এটা যোগ অর্থাৎ টু তো আমরা এটাই লিখব যে তরল তলের দুটি পৃষ্ঠ থাকে তাই আমরা মোট ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির পরিমাণ যদি হিসাব করি তাহলে কি আসবে টু ইন্টু এক্স ডেল ওয়াই প্লাস ওয়াই ডেল এক্স অর্থাৎ এই মানটা হচ্ছে আমরা দুইবার যদি যোগ করি তাহলে আমাদের টু ইন্টু ডেল এক্স এক্স ডেল ওয়াই প্লাস ওয়াই ডেল এক্স আসবে এবার আমরা মোট পৃষ্ঠশক্তি বৃদ্ধি বলতে পারি কি সুতরাং মোট পৃষ্ঠ শক্তি বৃদ্ধি যেহেতু পৃষ্ঠশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি টু টি এক্স ডেল ওয়াই প্লাস ওয়াই ডেল এক্স এখানে বা যেখানে আমাদের যে আমরা যে টি আনলাম টি জিনিসটা কি পৃষ্ঠটান অর্থাৎ পৃষ্ঠটানটা এখন আমাদের গুণ হয়ে গেছে টু এর সাথে ওকে তো এখন আমরা কি পাই আমরা পাই হচ্ছে যে আমাদের যে মোট পৃষ্ঠশক্তির বৃদ্ধি এটা আর আমাদের যে একটু আগে যেটা ছিল এই যে কৃতকাজ এটা সমান অর্থাৎ আমরা জানি যে পৃষ্ঠশক্তি বৃদ্ধি আর কৃতকাজটা সমান হবে
সুতরাং আমরা পাই আমাদের কৃত কাজটা কি ছিল পি এক্স ওয়াই ডেল জেড সমান সমান এটা কি পৃষ্ঠশক্তি বৃদ্ধিটা কত টু টি এক্স ডেল এক্স প্লাস ওয়াই ডেল এক্স ঠিক আছে এই দুটো জিনিস আমরা এখন পাইলাম এক্স ডেল ওয়াই হবে সরি এখানে এক্স ডেল ওয়াই হবে এটা এক্স ডেল ওয়াই ছিল এক্স ডেল ওয়াই হবে এটাও এক্স ডেল ওয়াই হবে এখন আমরা যদি শুধু পি কে রাখি এবং এক্স ওয়াই ডেল জেড কে যদি এ পাশে পাঠায় দিই তাহলে অনেক বড় একটি ইকুয়েশন আসবে এই পুরোটা মানে নিচে চলে যাবে এক্স ওয়াই ডেল জেড তখন আমাদের টুটিটাকে আলাদা করে এক্স ওয়াই আর ডেল জেডের সাথে আবার যখন আমরা এক্স আর এক্স কাটা দিব তখন কি থাকবে ডেল ওয়াই থাকবে উপরে আর নিচে থাকবে ডেল জেড কারণ এক্স আর ওয়াই হচ্ছে আমাদের কাটা যাবে আবার এইটার ক্ষেত্রে কি হবে ওয়াই আর ওয়াই কাটা যাবে তখন থাকবে ডেল এক্স আর নিচে থাকবে ডেল জেড আর একটা এক্স আর একটা ওয়াই আমরা আলাদা করে লিখব অর্থাৎ আমি সরাসরি যদি শর্টকাটে লিখে দিই টু টি ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই ডেল ওয়াই নিচে আসবে ডেল জেড প্লাস ওয়ান বাই এক্স ডেল এক্স নিচে থাকবে ডেল জেড এটাকে আমরা সমীকরণ এক নং দিলাম ঠিক আছে তো এবার এবার আমরা কি লিখতে পারি যে আমাদের যে ওই যে প্রথমে যে আমাদের এবি ছিল ওই এবিটা কার সমান ছিল ই এফ এর সমান ছিল না তো আমরা লিখব যে এবি ও ই এফ বাহু পরশ পরের সমান্তরাল এবং এরা খুবই ক্ষুদ্র ঠিক আছে কাজে এ বি ও এবং ই এফ ও ত্রিভুজ দয়কে সদৃশ ত্রিভুজ বলে গণ্য করা যায় ঠিক আছে যেহেতু সদৃশ ত্রিভুজ তাহলে আমরা বলতে পারি যে ই এফ ডিভাইড বাই এ বি সমান সমান কি এফ ও ডিভাইড বাই বি ও ওয়ান ঠিক আছে এখন ই এফ ই এফ এর মানটা আমাদের কি ছিল যেহেতু বৃদ্ধি পাইছিল তাহলে এক্স প্লাস ডেল এক্স ছিল না আর আমাদের যে এবি এবি কি ছিল এক্স ছিল সমান সমান এফ ওটা কি হবে আর ওয়ান প্লাস ডেল জেড আর এটা হবে কত আর ওয়ান তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এক্স এক্স কাটা গেলে ডেল এক্স বাই এক্স সমান সমান ডেল জেড বাই আর ওয়ান বা আমরা যদি ওয়ান বাই এই এক্সটাকে যদি ওয়ানের সাথে ওয়ানের সাপে খেলাদা করি তাহলে এটা সমান ডেল এক্স বাই ডেল এক্স বলতে পারি আর ওয়ান বাই আর ওয়ান বলতে পারি তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি পাচ্ছি অনুরূপভাবে কি লিখতে পারি অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে ওয়ান বাই ওয়াই ইন্টু ডেল এক্স বাই ডেল জেড সমসমান ওয়ান বাই আর টু তো এইবার আমরা যদি এই মানগুলা সবই এক নং সমীকরণে বসাই দেয় আমরা যে এক নং সমীকরণটা পাইছি এখানে এখানে ওয়ান বাই ওয়াই আর ওয়ান বাই এক্সের মানটা যদি বসাই তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি পাচ্ছি এক নং সমীকরণ হতে পাই পি সমসমান টু টি ইন্টু এক্সেরটা করত ওয়ান বাই আর ওয়ান আর ওয়াইয়েরটা করতো ওয়ান বাই আর টু ঠিক আছে এটি কিন্তু আমাদের এটি বক্রতলের অভ্যন্তরস্থ অতিরিক্ত চাপের রাশিমালা আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন তো আমরা এখন কি করলাম ওয়ান বাই এক্সের মানটা বের করলাম আর ওয়ান বাই ওয়ের মানটা বের করলাম বের করে ওই সমীকরণটার মধ্যে বসায় দিলাম তারপরে কিন্তু আমাদের কি হইল এটি বক্রতলের অভ্যন্তরস্থ অতিরিক্ত চাপের রাশিমালা বের হয়ে গেল তো যারা স্ক্রিনশট নিতে চান তারা চাইলে এখন স্ক্রিনশট নিতে পারেন এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে হচ্ছে আপনারা হ্যান্ড নোটটা জমা দিবেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে মেসেঞ্জার গ্রুপে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ওকে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে সালাম আলাইকুম